നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് സ്വപ്ന വീട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വീടെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പാൻഡമിക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു സമയത്ത് വീടുകളുടെ ഒക്കെ വില വളരെയധികം കൂടുകയായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എക്സ്പേർട്ട്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനോജ് കരാത്ത നമ്മുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പേർട്ടിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കൂടുതലും മനോജ് നമ്മളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വീട് വാങ്ങിച്ച ഒരു വ്യക്തിനെ പരിചയപ്പെടണമെന്ന് അതും മനോജ് കരാത്ത വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് മനോജ് കരാത്തയുടെ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമറാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ ജയ് ആൻഡ് ദിവ്യ ഇവരുടെ ഒരു കസ്റ്റം ബിൽഡ് ഹോം ഇവർ വീട് നോക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് കിട്ടിയതിൻ്റെ അവരുടെ ആ ഒരു സ്വപ്നം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡ്രീം ഹോം അവർക്ക് കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ചും ആ ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ വീടിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം സ്വപ്ന വീട് എന്ന ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന വീട് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഹൗസിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര ഹോട്ടായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ ലോ ആയിരുന്നു ആൻഡ് എവ്രി മന്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഗോയിങ് അപ്പ് ലൈക്ക് വീട് ഇന്നിട്ട് ഇന്നലെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിയാണ് ലൈക്ക് എവ്രി വൺ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ടു ഒരു വീട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാൻ അതിന് ബിഡിങ്ങും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബഹളമായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് മുന്നേ രണ്ട് മാസം മുന്നേ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഗെയിൻ കൂടി ആൻഡ് ഉക്രൈൻ വാർ അങ്ങനെ പോലുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട് സോ മാർക്കറ്റ് കുറച്ചും സെറ്റിലായി ഇനിയിപ്പം ജൂണിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടാം കൂടാതിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വീടൊന്നോ ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ബയേഴ്സ് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കും അതിന് ഫണ്ണി തിങ് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്ന് ആരും ഇവിടത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് കൂട്ടുന്നതും കുറക്കുന്നതും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടുകയും പിന്നെ ഈ വേൾഡിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതേ ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറുന്നതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആവും ഒന്ന് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ എത്ര ബോട്ടം വരെ പോകുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ ബഹളാക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അവർ മതിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഈ കളിക്കുന്ന എല്ലാവരും മതിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് കളി കാണാൻ നിൽക്കും അപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ആക്ഷനും നടക്കില്ല ഒരു വീട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോകില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് പല ആൾക്കാരും വീട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാർ വീട് എനിക്ക് നല്ല പ്രൈസിന് വിറ്റ് പോകും എന്നുള്ള ഒരു തിങ്കിങ്ങിലായിരിക്കും വീട് മറ്റേ വീട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇവർ വാങ്ങി ഇപ്പം നോക്കും മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആയി സോ ഇവർക്ക് വിൽക്കാൻ ഇവർ വിചാരിച്ച അത്ര പ്രൈസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്താവും ഡെസ്പറേറ്റ് ആവും സോ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു സെൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ടു ബൈ ദ അതർ വൺ സോ അതുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പൈസയ്ക്ക് വിൽക്കാനുള്ള ഡെസ്പറേഷനും അങ്ങനെ ഡെസ്പറേറ്റ് സെയിൽസ് ചിലപ്പം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈമിൽ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ആൾക്കാരൊക്കെ റിയലൈസ് ആയി മാർക്കറ്റ് അത്ര ഗുഡല്ല സോ അങ്ങനെ റിയലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇടുക സോ ദേ ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ പ്രൈസ് ലൈക്ക് മുന്നേ പോയ അത്ര ഹൈ പ്രൈസ് ഒന്നുമല്ല നല്ലത് കിട്ടിയാൽ വിൽക്കുക എന്നുള്ള ഇതിലായിരിക്കും പിന്നെ വേറെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലി റിയലി വിൽക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇടും സോ അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെൻറ്ററി കുറയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഫണ്ണി തിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ വാങ്ങാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ണി തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഹൗസ് പ്രൈസ് താഴും
ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുണ്ട് ഇത്ര കാലമായിട്ട് അറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിന് മുന്നത്തെ വർഷം പല ആൾക്കാരും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ പി ആർ കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ അവരെ കട്ട് ഓഫ് ടൈമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലീസ് മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോട്ടാകും ഐ മീൻ റെൻറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ റെൻറ്റൽ മാർക്കറ്റ് വളരെ ഹോട്ടാണ് സോ ഇത് ഹോട്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് വളരെ ഹൈ പ്രൈസിന് ഞാൻ എനിക്ക് ലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെ എൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് വളരെ ഹൈ പ്രൈസിന് ഒരാൾക്ക് വാടക കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിസ്പോസിബിൾ എനിക്ക് കൂടും അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കും സോ അത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അത് ഇൻ വിത്തിൻ ടു ത്രീ മന്ത്സ് എഗെയിൻ ഉണ്ടാവും സോ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഈ എക്സ്പെഷ്യലി ആരെങ്കിലും റെൻറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ദിസ് എ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ബൈ സംതിങ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്കൊരു റീസണബിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട് കണ്ട് ബാർഗൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അവസരമാണ് സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് പലപ്പോഴും ഈ രണ്ടാമത്തെ വീട് ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്കൻഡ് ഹോം വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യമൊരു വീട് താമസിച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത വീട് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ഐ മീൻ അവർക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഒരു ഡ്രീം ഹോം ഉണ്ടാകും എങ്ങനത്തെ വീട് വേണം ഏത് ലൊക്കേഷൻ വേണം എങ്ങനത്തെ ലുക്ക് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കൃത്യം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതേമാതിരി ഒരു വീട് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് അവർക്ക് കഴിയുന്ന കിട്ടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് എടുത്തു കൊടുത്ത ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് ജെയും ദിവ്യയും നമുക്ക് അവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മളവിടെ മിൽട്ടണിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് നടത്തണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ആ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു ഏജൊക്കെ ആയിരുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വീടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ലേക്ക് ഷോറിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറേ മാൻഷൻസും അതും ഇതൊക്കെ കണ്ട് അപ്പം അപ്ഗ്രേഡ് നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ അപ്ഗ്രേഡ് നടത്താം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു രണ്ടുപേരുടെ ഒരു സെയിം അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വീട് വേണം കുറച്ച് സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കണം പിള്ളേർക്ക് ഓടി കളിക്കാനുള്ള സ്പേസ് വേണം ബാക്ക് യാർഡ് കുറച്ച് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മനോജിനെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ മനോജ് ഇതേമാതിരി ഒന്ന് രണ്ട് വീടൊക്കെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെയും പുള്ളിയുടെയും കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ് പിന്നെ ഇവോൾവ് ആയി ഇവോൾവ് ആകാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് വീട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഹൈ സീലിംഗ് വേണമെന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഇത് കുറച്ച് സീലിംഗ് ഹൈ സീലിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ഫീറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പൺ കൺസെപ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് വെച്ചാൽ ലീവിംഗ് റൂം മാത്രമല്ല ഫാമിലി റൂം ലീവിംഗ് റൂം രണ്ടിടത്തും നമുക്ക് ഹൈ സീലിംഗ് ഒത്തുയർന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ അത് കണ്ടപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ കൺസെപ്റ്റ് കിച്ചൺ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ഇങ്ങനെ റൂം വാൾസും ബാരിയേഴ്സും ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്ലോർ ഒന്ന് ഹാർഡ് വുഡ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഇതായിട്ട് അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീട്ടിൽ വെച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിങ് അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് സൺ റൂഫ് ഉള്ള കാരണം കുറേ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഈ വീടിനുണ്ടാകും അതൊക്കെ നോക്കി പിന്നെ ഈവൻ ബെഡ്റൂമിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ടെൻ ഫീറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ അത് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരുന
ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും അത് ചിലപ്പം അത് ഫീച്ചർ ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട് ആയിരുന്നു ഒരു വലിയ ക്ലോസറ്റ് വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർലി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതും ആക്ച്വലി നമ്മൾ ടു ത്രീ വീട് ഇങ്ങനെ പോയി കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിനോട് മനോജ് പറയും അത് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം പിന്നെ വേണോ വേണ്ടയോ എടുത്ത് ചെയ്യണോ നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ ഇനിയും വരുവോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിനോട്ട് മനോജ് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കൂടെ നിന്നെല്ലാം ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിക്കുന്നതിനോട് നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടോ അതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ലൊക്കേഷൻ നല്ലതാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇവിടോട്ട് മാറുമ്പം എല്ലാം ഒത്തുയർത്ത് വരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെൽപ്പിൻ്റെ ടൈമിൽ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻറ്റിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ രീതിയിൽ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഓഫീസ് റൂം യാ ഓഫീസ് റൂം ഓഫീസ് റൂം അത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിൻ്റെ ഇതിലെ സമയത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയത് കാരണം ഒരു ബെഡ്റൂം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഓഫീസ് റൂം ആക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓഫീസ് റൂം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ഫസ്റ്റ് ഒക്യൂപ്യൻ്റ് ആവണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ വീട് വേറെ ആരും താമസിക്കാത്ത നമ്മളുടെ രീതിയിൽ കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാ പ്രാവശ്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിലും ഇതിന് കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം കഴിയുന്നതും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു കേരളീയ ഇതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ സ്വപ്ന വീടും നാട്ടരങ്ങ് സെഗ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കുറേ കൂടെ കളർഫുൾ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരിയധികം അസോസിയേഷനും ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക താഴെ പറയുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് കുറേ പുതിയ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നു അടുത്താഴ്ച ഇതേ സമയം ഏത് ദിവസം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് മേക്ക് സൈനിങ് ഓഫ് Thank you.